Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami Evergreen Bonsai Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis cemara sinensis yang berdaun pendek Yaitu cemara sargenti dan cemara simpaku Mari kita simak videonya Cemara sargenti dan cemara simpaku adalah dua varietas yang berbeda dari spesies yang sama, yaitu Juniperus sinensis. Perbedaan antara kedua varietas ini terletak pada karakteristik fisik dan habitatnya. Cemara sargenti memiliki daun yang lebih besar dan lebih berat dibanding dengan cemara simpaku yang memiliki daun kecil dan halus. Cemara sargenti cenderung tumbuh dengan lebih banyak cabang dan daun pada bagian dalamnya. Sedangkan cemara simpaku tumbuh dengan lebih banyak cabang dan daun pada bagian luarnya. Dari habitat tumbuhnya, cemara sargenti lebih cocok di daerah yang lebih lembab dan beriklim sedang. Sedangkan cemara simpaku lebih cocok tumbuh di daerah yang lebih kering dan beriklim subtropis. Di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis cemara simpaku yang populer di kalangan pecinta bonsai cemara. Di antaranya yaitu cemara simpaku pingpong atau kisu dan cemara simpaku itoigawa. Cemara simpaku kisu adalah salah satu varietas dari cemara simpaku yang berasal dari daerah kisu di Jepang. Cemara simpaku kisu memiliki daun yang lembut, hijau kebiruan, dan tumbuh dengan bentuk yang melengkung atau menggulung. Tumbuh dengan lebih lambat daripada beberapa jenis cemara lainnya. Cemara simpaku kisu memiliki cabang dan daun yang lebih padat dan halus dibandingkan dengan varietas lain dari cemara simpaku. Biasanya, cemara simpaku kisu memiliki warna daun yang hijau cerah pada musim panas dan kebiruan pada musim dingin. Juniperus Itaigawa adalah salah satu varietas dari Juniperus sinensis yang berasal dari daerah Itoigawa di Jepang. Tanaman ini populer di kalangan penggemar bonsai karena memiliki daun yang kecil, halus, dan berwarna hijau kebiruan. Selain itu juga memiliki batang yang bersisi dan mudah dibentuk. Pohon Juniper Sitoigawa juga memiliki ranting yang banyak. Selain itu, Itoigawa juga dikenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan baik pada iklim yang berbeda dan toleran terhadap kondisi tanah yang buruk. Oke itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir, kalau suka video-video seperti ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Evergreen Bonsai selanjutnya. 
Salam Evergreen